Olá pessoal, hoje eu estou aqui com Rafael, Rafael. Malaguti e hoje nós vamos conhecer quem? A Bernarda na casa de Bernarda Alba. Não percam, é uma peça muito legal que vai até... A gente vai até o dia 29 de abril, é um drama, bastante pesado, mas muito interessante. É um clássico do teatro para quem gosta de Garcia Lorca, para quem gosta de poema, para quem gosta de, de, dessa, dessa ideia poética, dramática também, vai curtir muito. E é um clássico do teatro, tem, todo mundo tem que ver, é por isso. Então vamos ver pessoal, abraço, obrigado. Vocês estavam falando que é tudo palhaço aqui, então? A gente é muito retardado, a gente faz piada dia certo, inteiro. Sabe? Sim, e, e a gente estuda muito comédia física lá em Bernarda e o Macbeth, acho que são os dois dramas que nós temos na companhia até agora, né? Mas é expurgador, assim, fazer um drama. O mais legal, eu achei, dessa montagem são que nenhum dos atores, eles tentam interpretar uma mulher. Pelo contexto, pela ideia, você já, já, já entende que eles são mulheres sem que eles tenham que ficar se preocupando com determinadas feminilidades do, do corpo. E quem me vê já que se arrepende? Ah, não há dúvidas de que sempre fosse muito inteligente, muito delicada... Graças a Deus eu vou me livrar deste inferno. Sabe se lá... Calada as duas! O inferno só é maior porque vocês duas estão cá dentro. Vamos mudar de assunto. Cara. Está sendo, tá sendo uma experiência absurdamente enriquecedora para mim como ator. Eu acho que eu tô, cre... tô crescendo muito aqui. É, é muito bom estar tá de volta, é... assim como uma companhia de teatro, onde você tem que fazer as coisas, sabe? Você tem que costurar seu figurino, você tem que fazer contra-regragem do cenário. Eu acho que isso é muito importante para um ator, não importa a idade. E... Está sendo o meu primeiro espetáculo teatral em prosa, né? não teatro musical, fiz bastante teatro musical e esse está sendo o meu primeiro teatro em prosa e é com o um texto do Lorca, que é um texto tenso, difícil e eu recebi esse convite do Rafael para integrar o elenco e está sendo incrível, assim, a galera... Fale! Vegeta! <risos> A câmera é sua. Eu sou a Madalena. É, como eu já falei, eu sou um personagem bem perturbado. É, tem um problema que ninguém sabe o que é, se é uma, chega a ser um autismo, se chega a ser uma, um certo problema realmente mental, ou se ela foi transformada depois da morte do pai. Mas que ela tem um problema ela tem. A produção também é tudo sua. A produção da, da companhia, a companhia é minha, é meio que isso. Uh -huh. Mas... Na verdade, a gente está com várias produções esse cenário aqui, ele, ele funciona às vezes para algumas outras coisas, então é possível que vocês vejam tipo, essas cadeiras em algumas outras produções, Entendi. essas, né? Mas a concepção é inteira minha. E eu acho que é interessante muito representar a casa de Bernardo Alba exatamente com as correntes. As correntes foi algo que eu fiz muita questão, porque eu acho que elas são mulheres presas, acorrentadas. E eu queria passar essa imagem, sabe? Sacos para o moinho do que ficar presa dias e dias nessa casa escura. Quem mandou nascer mulher? Maldita seja uma mulher! Aqui só se faz o que eu mando! Eu sou ator convidado aqui pelo, pelo Rafael Malaguti para fazer a Bernarda Alba, né? Participar dessa montagem. E eu faço o papel da avó, da mãe da Bernarda que a Bernarda deixa trancada dentro de casa, não deixa sair, ela fica trancada numa cela, porque eles dizem que ela é louca, né? a, a filha a considera louca, mas ela é a única personagem lúcida, realmente, da peça, e é a que fala as verdades para a Bernarda, é por isso que ela deixa a Bernarda trancada. A gente pesquisou os animais né, durante Sim. o processo, cada um era um animal, e a, e a martírio é a cobra. E é muito difícil, né? Porque quando você faz um personagem, você tem que encontrar o que você tem em comum com ele. E às vezes você olhar e falar, nossa, eu tenho que achar cobra dentro de mim. Puta, é foda também. É, é muito difícil, mas a partir do momento que você aceita isso, você se liberta. Eu me libertei a partir do momento que eu aceitei a martírio dentro de mim. Isso é maravilhoso. Ela provavelmente não tá feliz. Por quê? Entende-se por quê. Do lado dela, tá um animal. Esse animal... É um animal que a gente trabalhou durante toda essa montagem, durante todo esse processo, que a gente entendeu 
que ele simplesmente aceita o que ele é, da mesma maneira que essa mulher é. Junta esse animal nessa mulher, descobre tudo que eles têm em comum, descobre tudo que eles têm de diferente, e descobre o que, que você tem para juntar nisso. Aos poucos, olha nos olhos desse personagem, dá a mão para essa mulher. Esse é o momento que você vai se tornar esse personagem. A sua responsabilidade como ator é a de mudar a cabeça das pessoas através da vida de uma outra pessoa. E agora a gente é simplesmente receptado desse, desse personagem. Cara, eu acho que depois de, depois de muitos anos fazendo em teatros imensos, de 400, 500 lugares, é, é interessante estar em um teatro intimista, pequeno, de 90 lugares, onde você tem mais contato com o público. É... E é, um, é uma cena diferente né, do teatro alternativo. E, e que eu também acho muito importante pro, pro ator, se não vicia. Cara, é, vamos pedir pro pessoal vir no teatro? Sim, então? por favor. É, vai até quando? Vai até dia 29 de... Dia 29 de abril, de abril. todas as sextas-feiras aqui no Teatro Comune, é da Rua da Consolação, número 1218. Sextas-feiras, às 9 horas da noite. Vocês já sabem, inscrevam-se, curtam e compartilhem. Valeu, Obrigado. Cara. Obrigado. Obrigado.